हेलो बच्चों आज मैं तुम लोगों को जीरो पावर जीरो इन्फाइट पावर जीरो इन्फाइट माइनस इन्फाइट फॉर्म जो है लिमिट्स में बताऊंगा कैसे सॉल्व होते हैं ठीक है अच्छा बच्चों तुम लोग ये बताओ एल हॉस्पिटल तुम लोग को याद है मैंने कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो है एल हॉस्पिटल रूल कैसे सॉल्व करता है क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है लिमिट एक्स टर्निंग टू इन्फानाइट हाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूँ क्योंकि अभी जरूरत पड़ने वाली है मुझे और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर जैसे ये एल हॉस्पिटल रूल सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे ये एक्स वैल्यू इन्फानाइट के पास जाएगी तो ये इन्फानाइट बाई इन्फानाइट फॉर्म है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं नूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं समझ में आ रही बात नूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा वन और फोर का डेरिवेटिव जीरो जीरो होता है इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है एक्स का वन एक्स स्क्वायर का टू एक्स स्क्वायर का टू एक्स फाइव का फाइव ठीक है और एक्स के लिए इन्फाइट जा रही है तो इन्फाइट बाई इन्फाइट वन फिर से बना हुआ है ठीक है तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं याद आ रहा है ना तुम लोग को मैंने इस ये चीज मैंने आप लोग को एल हाउस रूल वाले वीडियो लेक्चर में बताया था अब ऊपर को डिफ्रेंशिएट कर दिया टू आ गया नीचे टू आ गया बाकी बगल में जीरो लिखने की जरूरत नहीं है पर फिर भी लिख दे रहा हूँ चलो ठीक है ये टू बाई टू दैट इज इक्वल टू वन है ना और यहाँ पे लिमिट एक्स इन्फाइट नहीं लिखना है क्योंकि अब एक्स कैब हो रहा है तो यहाँ पे सीधा सीधा ये आ जाएगा ठीक है ये आ गया आंसर ठीक है तो ये कितना आ जाएगा वन आ जाएगा तो आप लोग एल हॉस्पिटल रूल में याद है नोमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते थे जीरो बाई जीरो फॉर्म जब होता है और जब इन्फाइट बाई इन्फाइट फॉर्म होता है याद आ रहा है ना हम्म चलो ठीक है और जिनको याद ना आ रहा हो तो जाके उस वीडियो लेक्चर को देख ले ठीक है फिलहाल लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई एक्स होता है डेरिवेटिव तो जानते ही हो एक्स स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर होता है अच्छा चलिए मैं इसमें लेता हूं और एक चीज और तुम लोगों को ये लॉग का रूल याद है थोड़ा बहुत लॉग ए प्लस लॉग बी कितना होता है बच्चों लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है लॉग ए बाई बी याद आ रहा है ना हाँ ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी लॉग एथ का मुझे एक पूरा लेक्चर लेना है पूरा उसको सीरीज तीन चार लेक्चर्स में होगा जहां तक मुझे लगता है तो लॉग जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा फिलहाल अभी लॉग ए प्लस लॉग भी लॉग ए भी होता है लॉग ए माइनस लॉग भी लॉग ए पॉन भी होता है सिंपल सा रूल है इसको याद रखिए और बेस में जब कुछ नहीं लिखा तो बेस में एक्सपोनशियल ई मान लेते हैं ठीक है बेस में कुछ नहीं तो एक्सपोनशियल ई रहेगा ठीक है ठीक है तो फिलहाल ये होता अच्छा एक चीज और लॉग एक्स पावर एन को एन लॉग एक्स लिख सकते हैं है ना पावर बाहर आ जाता है ठीक है ना लॉग एक्स पावर एन को एन लॉग एक्स जैसे लॉग थ्री की पावर फोर लिखा है तो फोर लॉग थ्री लिख सकते हो ठीक है एक ये वाला रूल याद रखिए और एक और रूल आप लोग याद रखिए नहीं रूल तो आज के लेक्चर में तो मेरे ख्याल से इतने में हो जाएगा अच्छा लॉग वन बाई कितना होता है इसको आप लोग लिख सकते हो लॉग एक्स की पावर माइनस और इसको आप माइनस लॉग एक्स लिख सकते हो ठीक है माइनस लॉग एक्स ठीक है अच्छा ये एक क्वेश्चन एल एच रूल का मैं और तुम्हें याद दिला दिला दू ये बताओ लिमिट ऑफ एक्स टेन टू इन्फाइट लॉग एक्स बाई एक्स सॉल्व करना हो तो इसमें इन्फाइट बाई इन्फाइट कैसे लॉग इन्फाइट इन्फाइट के पास पहुंच जाता है तो ये इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे ये सिर्फ मैं रिवाइज कर क्योंकि अभी तुरंत जरूरत पड़ने वाली है इसकी लिमिट एक्स इन टेनिंग टू इन्फाइट लॉग एक्स का डेरेटिव वन बाई एक्स हो जाएगा नीचे का वन हो जाएगा ठीक है लॉग एक्स का डेरेटिव वन बाई एक्स और एक्स इन्फाइन हाँ फिलहाल एक्स का डेरेटिव वन तो ये बच गया ठीक है अब लिमिट एक्स टेन इन्फाइट क्या बचा लिमिट एक्स टेन इन्फाइट वन बाई एक्स बचा और सीधा सीधा वन बाई इन्फाइट तो जीरो ही होता है आराम से हो गया ठीक है चलिए अब शुरुआत करते हैं जीरो पॉर जीरो इन्फाइट पॉर जीरो और इन्फाइट माइनस इन्फाइट सॉल्व कैसे होते हैं ठीक है चलिए तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन लिमिट एक्स टेरिंग टू इन्फाइट एक्स टू द पावर वन बाई एक्स ठीक है अब जल्दी से पता लगाओ ये कौन सा फॉर्म है आप लोगों को बताया था ना कि क्वेश्चन क्या होता है मुखौटा ओढ़ के आता है और हमको पता लगाना होता है कि ये जो है उसका मुखौटा जब हटाओगे तो उसके अंदर तुम्हारा दोस्त भी छिपा हो सकता है और दोस्त ही तो होता है जब जिस क्वेश्चन करने से तुम्हें नंबर मिल रहा था दोस्त ही तो है उसका मुखौटा हटा दो अब ये इन्फाइट पावर जीरो का फॉर्म है इसका देखो मुखौटा क्या है इन्फाइट पावर जीरो ये एक्स के इन्फाइट के पास जा रहा तो ये इन्फाइट पावर जीरो इन्फाइट पावर जीरो वाले फॉर्म में है सबसे पहली बात ये पकड़ लो ये तुम्हारा दोस्त आया हुआ है यार सामने इन्फाइट पावर जीरो इन्फाइट पावर जीरो जो है अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखो थोड़ा सा तुम्हें परेशान तो कर रहा है ये
तुम्हारे लाइफ को बनाने के लिए आया है इसको थोड़ा सा सही से देखोगे ना तो ये तुरंत आसान हो जाएगा और तुम्हें कहेगा देखो मैं ऐसे सॉल्व हो जाऊंगा ठीक इन्फाइट पावर जीरो एक्स के लोग इन्फाइट जा रही है तो इन्फाइट की पावर जीरो तो इन्फाइट पावर जीरो है तो एक काम करते हैं हम लोग इन्फाइट पावर जीरो वाले क्वेश्चन या जीरो पावर जीरो वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं जैसे लिमिट वाई बराबर हमने हम पहले क्या करेंगे इसको ये मानेंगे जो ये है ये जो लिमिट है क्वेश्चन इसको हमने वाई मान लिया दोनों तरफ लॉग वाई ले लेंगे दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या बचेगा लिमिट एक्स इनफाइट लॉग एक्स की पावर वन बाई एक्स बचेगा ठीक है हमने जो क्वेश्चन देखा जब हम इस फॉर्म में देखेंगे इन्फाइट पावर जीरो या जीरो पावर जीरो या वन ये इन्फाइट ये इन दोनों फॉर्म में जब इन दोनों फॉर्म में रहता है तो हम लोगों को तुरंत लॉग लेना है ध्यान रहे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और जब ये तरीका फेल होता है तो वो भी अभी आने वाला है इसी लेक्चर में कि जब ये तरीका जब फेल होता है लॉग वाला तो कहाँ फेल होता है किस तरह से फेल होता है और हमें फिर कौन से दूसरे रास्ते से सॉल्व करना पड़ता है ये भी मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में क्वेश्चन आया वाई मान लिया लॉग ले लिया ठीक है और इस पर लॉग मतलब लगाने लगना लॉग लिमिट माइनस लॉग ऐसा ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन पर लॉग लगाओगे पागल हो गए हो ठीक है ये इससे कोई मतलब नहीं है लॉग इस पर लगेगा ठीक है इन्फॉर्मेशन पर लॉग नहीं लगता चलिए अच्छा लॉग वाई इज इक्वल टू कितना आएगा लिमिट एक्स टेनिंग टू इनफाइट और वन बाई एक्स लॉग एक्स आएगा देखो जल्दी से अरे भाई वन बाई एक्स पावर है बाहर चला जाएगा इतना नहीं समझा वन बाई एक्स बाहर आ जाएगा इतना नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को हाँ लॉग एक्स पावर एन बराबर एन लॉग एक्स होता है ना बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले लॉग एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एक्स होता है ना बताया था ना तुम लोग को तब भी तुम लोग भूल जाते हो बार बार तो वन बाई एक्स लॉग वन लॉग एक्स ठीक है ये बाहर आ गया अच्छा ये बन गया लिमिट एक्स इनफाइट लॉग एक्स बाई एक्स अब देखो ये तुम्हारा एक नया क्वेश्चन बन गया ठीक है पावर में कुछ था उसको मैंने बाहर हम लोगों ने बाहर निकाला जब बाहर आया तो वो एक नया क्वेश्चन बन गया ठीक है वन बाई एक्स के बाहर आने पर ये बात नया क्वेश्चन बन गया अब यहां पे इस पर अब इसको नया क्वेश्चन ट्रीट करो ये कितना आएगा लिमिट एक्स इनफाइट इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दो लॉग एक्स का डेटिव वन बाई एक्स होता है यार देखो ना अभी अभी कराया थोड़ी देर पहले लॉग एक्स वन बाई एक्स एक्स का डेटिव वन अरे वाह एक्स इनफाइट वन बाई इनफाइट कितना होता है जीरो जीरो लॉग वाई बराबर जीरो किस चीज का लॉग जीरो होता है लॉग वाई बराबर जीरो तो बताओ वाई बराबर क्या वाई बराबर क्या बोलो लॉग वाई बराबर जीरो तो वाई बराबर क्या वाई बराबर वन बेस में ई e है ना ई पावर जीरो दैट इज इक्वल टू वन फिलहाल लॉग अभी तुम लोग लॉग वाई बराबर जीरो तो वाई बराबर वन लॉग वन बराबर जीरो होता है ना तो आपका आंसर y बराबर वन आ गया देखो पहले क्या करना है पहले y इसको पहले y मान लो या कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे हम मैंने तो मुझे अच्छा लगा y मैंने y मान लिया मैंने log ले लिया बाहर आ गया इस पर लास्ट रूल लगाए जीरो आ गया log लिया था log y बराबर जीरो तो भाई log y बराबर जीरो तो y के लिए तो जाहिर सी बात है वन ही होगा ना तो वन इसका आंसर वन आ गया समझ में आ रही बात तो इन दोनों में खास कर यही करा जाता है इनफाइनाइट पावर जीरो जीरो पावर जीरो में क्या करना है लॉग लेने की ही कोशिश करनी है पहले और जब ये फेल होगा तो वो मेरा तीसरा क्वेश्चन अभी मैं साल कराने वाला चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया अब लेते हैं जीरो पावर जीरो वाला फॉर्म अब देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दू लिमिट एक्स टेनिंग टू इनफाइनाइट वन बाई की पावर वन बाई अब बताओ बच्चों ये कौन सा फॉर्म है जल्दी से बताओ ये फॉर्म है जीरो पावर जीरो का कैसे एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट रख के देखो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो वन अपॉन फाइव जीरो जीरो पावर जीरो अब जीरो पावर जीरो को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे अरे भाई जीरो पावर जीरो को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको वाई मान लें इसको पहले ले आए और फिर इसको वाई मान के फिर लॉग ले लेंगे लिमिट एक्स इनफाइनाइट और वन बाई एक्स लॉग वन बाई एक्स की पावर वन बाई एक्स लॉग समथिंग पावर समथिंग लॉग ऑफ समथिंग पावर समथिंग लिखा हो तो ये वन बाई एक्स बाहर हो जाता है सिंपल सो सिंपल तो ये वन बाई एक्स बाहर हो गया लॉग वन बाई एक्स हो गया ठीक है अच्छा अब एक बात बताओ इसमें लॉग एक्स बाई एक्स तो बड़ा बढ़िया सॉल्व कर रहे थे लॉग वन बाई एक्स को कैसे करोगे हाँ तो ठीक है लॉग एक्स पावर माइनस वन करके ऐसा कर देंगे इसे ठीक है और ये बन गया कितना लिमिट एक्स टर्निंग टू इनफाइट माइनस लॉग एक्स बाई एक्स बना देखो ना अरे माइनस वन बाहर हो गया ना अरे पावर में है माइनस वन बाहर हो जाएगा और ये देखो ना ये रूल नहीं तो दिख रहा है ये पावर ये पावर बाहर हो जाएगा ठीक है चलिए तो माइनस वन बाहर हो गया तो कितना आया ये माइनस ऑफ लिमिट एक्स टेनिंग टू इनफाइट लॉग एक्स बाई एक्स यार ये बचा 
अरे एल हॉस्पिटल रूल तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हॉस्पिटल की यार मुझे लगाओ और बस तुरंत आंसर निकालो यार तो माइनस लिमिट एक्सटेंडिंग इनफाइनाइट कितना आएगा लॉग इसका वन बाई एक्स और नीचे वन ठीक है और वन बाई इनफाइनाइट कितना होता है जीरो यार ठीक है माइनस जीरो का मतलब जीरो ही होता है टेंशन नहीं लेना माइनस जीरो जीरो ही होता है और किसी को टेंशन बताना ठीक है हाँ फिलहाल माइनस जीरो जीरो ठीक है तो मैंने जो निकाला लॉग वाई की वैल्यू निकाली अब यार लॉग वाई बराबर जीरो आ गया ठीक है इसके आगे मैं क्या करना यार लॉग वाई बराबर जीरो आ रहा है ठीक है हमने लॉग वाई बराबर जीरो निकाल लिया अब एक बार बताओ लॉग वाई बराबर जीरो तो वाई की वैल्यू वन ठीक है हमारा आंसर क्या जाएगा बच्चों वन ठीक है लॉग लिया और लॉग लेने के बाद इसकी वैल्यू फिर से जीरो आ गई लॉग वाई बराबर जीरो तो वाई बराबर वन सीधा सो सिंपल समझ में आ रही बात सबको चलिए तो इन्फाइट पावर जीरो और जीरो पावर जीरो का ये एक ये जो है दो क्वेश्चन हो गए अच्छा अब मैं इसमें दे रहा हूं मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले हिंट किया था ना कि ये जो लॉग वाला है मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा लॉग लेकर के तुम मैक्सिमम क्वेश्चन को इन्फाइट पावर जीरो जीरो पावर जीरो को तुम लॉग लेकर सॉल्व कर लोगे पर कभी कभी क्वेश्चन बदमाशी करते हैं ठीक है और क्वेश्चन बदमाशी भी क्यों करते हैं अपने अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ना तो क्वेश्चन की बदमाशी से डरा मत करो सोचा करो तो, सोचा करो तुम्हारे लिए आए हैं ना क्योंकि तो तुम ही कर पाओगे या कम बच्चे कर पाएंगे उनमें तुम हो और तुम जब कर पाओगे जाहिर सी बात तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हुआ है क्वेश्चन को है ना तो चलो फिलहाल जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेन इन फाइट और थ्री पावर एक्स प्लस फोर पावर एक्स प्लस फाइव पावर एक्स की पावर वन बाई एक्स ऐसा क्वेश्चन आ जाए ठीक है अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है ये है लिमिट एक्स इनफाइट थ्री पावर एक्स प्लस फोर पावर एक्स प्लस फाइव पावर एक्स की पावर वन बाई एक्स ठीक वैसे देखा जाए तो ये कौन सा फॉर्म है थ्री पावर इनफाइट इनफाइट फोर पावर इनफाइट इनफाइट फाइव पावर इनफाइट 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 की पावर जीरो फॉर्म है अब तुम इसको वाई मानोगे और देखो तुम धोखा कैसे खा जाओगे इस वाले क्वेश्चन में देखो इसमें थ्री पावर एक्स तुम भोले भाले बच्चे तुम भोला भोला वाला बच्चा कौन होता है जो कम पढ़ता है तो वो भोला भाला बच्चा होता है ठीक है जो कम पढ़ा रहेगा वो इसको नहीं जान पाएगा वो बेचारा वाई बराबर ले लेगा है ना जो थोड़ा दूर तक खाली पढ़ा है उसके आगे नहीं पढ़ा है तो क्या करेगा वो भोला भाला बच्चा ये करेगा देखो जो कम पढ़ता है वो भोला भाला क्यों है एक और कारण है एक और तरीके समझाया सकता है क्योंकि वो बेचारा कॉम्पिटिशन से अपने आप को अलग कर रहा है और बाकी लोग आगे बढ़ते चले जाए अरे यार इस कलयुग में या इस इतनी कॉम्पिटिशन वाली दुनिया में जो बच्चा कम पढ़ रहा है तो वो तो भोला ही भाला माना जाएगा ना कि वो सबको कह रहा कि आगे बढ़ो यार हम पीछे आराम से रहेंगे अरे यार तुम्हें भी आगे बढ़ना है तुम चलाक बनो शातिर बनो तुम्हें पढ़ना है पढ़ लिख करके जल्दी से अपना लाइफ बना लो यार ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना रहे और तुम लोग कभी पैसे पैसे को लेकर कुछ मत सोचो तो यार जब सफलता मिलती चली जाएगी ऑटोमेटिक पैसे मिलते चले जाएंगे जीने के लिए कि हाँ चलो ठीक ठाक है और जब इंसान लापरवाही करता है तो छोटी छोटी नीड ही उसको बर्बाद कर डालती है और वो छोटी छोटी नीड क्या है घर की छोटी मोटी जरूरतें हैं नहीं कर पा रहा है बच्चा तो नहीं पूरी कर पा रहा है माता पिता की हेल्प करनी है बहन भाइयों की हेल्प करनी नहीं कर पा रहा है तो यार वो उस सब चीज़ों को पार करने के लिए आप लोगों को अभी मेहनत करना पड़ेगा सही डायरेक्शन में और मेहनत कर नहीं नहीं करोगे अगर तो ये सब चीज़ों को फिर देखना पड़ेगा स्ट्रगल करना पड़ जाएगा आप लोगों को तो आप लोग मेहनत किया करिए और खूब दिल लगा के मेहनत किया करिए और खूब मजा लेकर के मेहनत किया करिए ठीक है अब देखो तुम्हारे पास वाई बराबर ये लिखा हुआ है अब इन्फाइट पावर जीरो है तो कोई भोला भाला बच्चा क्या करेगा वाई मान लेगा लॉग वाई कर देगा लॉग वाई बराबर लिमिट एक्स टेन टू इन्फाइट और थ्री पावर एक्स प्लस फोर पावर एक्स प्लस फाइव पावर एक्स की पावर वन बाई एक्स कर देगा और फिर इसके बाद क्या करेगा लिमिट एक्स इन्फाइट और इसमें जो करेगा वन बाई एक्स लॉग थ्री पावर एक्स प्लस फोर पावर एक्स प्लस फाइव पावर एक्स ठीक है ये करेगा अब इसके बाद क्या करेगा अब इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करेगा एल हॉस्पिटल रूल से ये आएगा ही नहीं एल हॉस्पिटल रूल अगर तुम लगाओगे तो इसमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी शायद ठीक है तो देखो मैं तुमको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं बड़े आसानी सॉल्व कर लोगे ठीक है देखो तुम लोग इसमें जब देखा करो कि जो है सारे तरीके फेल हो रहे हैं सब गबड़ा रहा है मामला तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग एक काम कर सकते हो आप लोग जो है देखो सॉल्व तो किसी मेथड से हो जाएगा पर तुम लोग ट्राई किया करो कि सबसे छोटे वाले तरीके से सॉल्व किया करो अगर हम इसको लॉग लेते हैं तो कुछ दूर बाद शायद हम सॉल्व कर लें मगर एक और तरीका है जिससे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग एक काम करो फाइव पावर एक्स इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन है थ्री पावर एक्स फोर पावर एक्स फाइव पावर एक्स में सबसे बड़ा कौन है बच्चों बताओ जल्दी से इसमें फाइव पावर एक्स सबसे बड़ा है ना इनफान तीनों
ये बचेगा थ्री अपॉन फाइव की पावर एक्स ठीक है प्लस भाई देखो फाइव पावर एक्स कॉमन ले रहे हैं अंदर से तो फाइव पावर एक्स कॉमन ले तो थ्री बाई फाइव पावर एक्स बचेगा प्लस फोर बाई फाइव की पावर एक्स बचेगा और प्लस वन बचेगा ठीक है और इसके ऊपर पावर में वन बाई एक्स बच जाएगा समझ आ रही बात तो मैंने क्या किया सिंपली अंदर से फाइव पावर एक्स को कॉमन ले लिया सिंपली फाइव पावर एक्स कॉमन ले लिया तो यार ये थ्री बाई फाइव की पावर एक्स फोर बाई फाइव की पावर एक्स और फाइव पावर एक्स बाई फाइव पावर एक्स दैट इज इक्वल टू वन अच्छा अब देखो ये वन बाई एक्स पावर बाहर है इसको दोनों के साथ लगा दो तो लिमिट एक्स टेनिंग टू इनफाइट फाइव पावर एक्स की पावर वन बाई एक्स लिखा हुआ है ठीक है मतलब ये वन बाई एक्स को तुम इसके साथ ले जाओ और बगल में थ्री बाई फाइव की पावर एक्स प्लस फोर बाई फाइव की पावर एक्स और प्लस वन और इसकी पावर वन बाई एक्स कर दो चलो मैं इसको हटा देता हूँ ये वाला ठीक है तो आपने क्या किया फाइव पावर एक्स को बाहर निकाल लिया वन बाई एक्स लेकर के ये बाहर निकल गया और जो बचा हुआ पार्ट है वो इतना बचा ठीक है अच्छा अब ये देखो ये एक्स और एक्स कट गया तो इधर वाला तो फाइव बच गया अब देखो बगल वाला कितना आ रहा है एक बार बताओ अगर थ्री बाई फाइव की वैल्यू कितनी होती है थ्री बाई फाइव की होती है पॉइंट सिक्स और पॉइंट सिक्स का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बोलो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर कितना होगा जीरो पॉइंट थ्री सिक्स इसका अगर स्क्वायर करना हो तो वो और कम हो जाएगा भाई पॉइंट सिक्स का स्क्वायर कम हो गया ना इसका स्क्वायर और कम इसका स्क्वायर और कम कोई भी क्वान्टिटी जो वन से कम हो और पावर में इन्फाइनेट लगा हो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो के पास पहुंच जाती है जैसे देखो पॉइंट भी है तो इसका अगर इन्फाइनेट पावर है तो ये जीरो के पास पहुंच जाएगा कैसे पॉइंट नाइन का स्क्वायर कितना होता है पॉइंट एट वन पॉइंट एट का स्क्वायर पॉइंट सिक्स फोर पॉइंट सिक्स का स्क्वायर पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री के स्क्वायर को पॉइंट जीरो नाइन मतलब अप्रोक्सीमेशन में कैसे चल रहा हूं अगर मैं वन से छोटी क्वांटिटी देखता हूं और पावर इन्फाइनाइट के पास पहुंचेगा तो वो धीरे 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 जीरो के करीब पहुंचता चला जाएगा ठीक अच्छा फिलहाल और जैसे यहाँ पे वन बाई टू की पावर इन्फाइनाइट कोई कर दे तो कितना आएगा अरे भाई जीरो आएगा और क्या आएगा भाई ये वन बाई टू है पावर लगातार बढ़ता जाएगा वन बाई टू का स्क्वायर वन बाई फोर वन बाई फोर का स्क्वायर वन बाई सिक्सटी समझ में आ रहा है ना तो जब ये वाली क्वालिटी वन से कम होता है तो इन्फाइनाइट पावर से जीरो बना देता है तो यहाँ पर यह कितना बन जाएगा पहला वाला जीरो ये जीरो तो जीरो प्लस जीरो प्लस वन की पावर वन बाई इन्फाइनाइट जीरो अरे भाई वन बाई इन्फाइनाइट वन बाई इन्फाइनाइट जीरो ठीक है यहां तक हम कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ आराम से हमारा वैल्यू आ रहा है इसकी वैल्यू जीरो इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू वन और वन बाय इन्फाइनाइट लगा हुआ वन बाय इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा वन बाय इन्फाइनाइट जीरो के बराबर ठीक है अच्छा ये आया फाइव इंटू वन की पावर जीरो और वन की पावर जीरो वन दैट इज टू फाइव हो गया इसका आंसर फाइव है जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है ना वही इसका आंसर होता है तो अब समस्या ये है चलो ठीक है आंसर समझ में आ रहा है मगर क्या इसके सामने ये दोनों कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है ये दोनों थे ही नहीं देखो ध्यान से ये दोनों ना भी हो तो भी इसका आंसर फाइव ही आएगा है ना इतना रहने से क्या फर्क पड़ा इसका आंसर ये फाइव कैसे अच्छा चलो तुम लोगों को बताता हूं तुम जरा थ्री और फाइव में बताओ कितने का अंतर है थ्री और फाइव में दो का अंतर है अच्छा थ्री स्क्वायर और फाइव स्क्वायर में कितने का अंतर है नाइन और ट्वेंटी में ज्यादा अंतर है भाई अगर तुम थ्री और फाइव का अंतर देखो तो दो का अंतर है थ्री स्क्वायर और फाइव स्क्वायर में देखो कितना आ जाएगा पच्चीस में से नौ चला जाएगा कितना सिक्सटीन ठीक है तो सिक्सटीन का अंतर है थ्री स्क्वायर और फाइव स्क्वायर में कितने का अंतर हो गया सिक्सटीन का अंतर हो गया अच्छा थ्री क्यूब और फाइव क्यूब में कितने का अंतर है जाहिर सी बात है और ज्यादा का अंतर है थ्री क्यूब और फाइव क्यूब में और अंतर है अच्छा तो थ्री पावर हंड्रेड और फाइव पावर हंड्रेड में कितने का अंतर है थ्री पावर हंड्रेड और फाइव पावर हंड्रेड में इतना ज्यादा अंतर है इतना ज्यादा अंतर है कि उस उसके फाइव पावर एक्स के सामने थ्री पावर एक्स एकदम इग्नोर कर सकते हो एकदम इग्नोर कर सकते हो ये इतना छोटा इससे ये इतना ज्यादा छोटा है अगर पावर बढ़ाते जाओगे इतना ज्यादा छोटा है कि इसके सामने ये कुछ नहीं है और इसको इग्नोर कर सकते हो अच्छा चलो जैसे अगर आप जीरो पॉइंट जीरो 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 वन में अगर तुम फाइव जोड़ दो कितना आएगा या तुम जो है वन जोड़ दो तो कितना आता है तो इसको लगभग वन ही मान सकते हैं ना अगर मैं इतनी छोटी क्वांटिटी को मैं वन में जोड़ता हूं तो उसको लगभग वन मान सकते हैं ना उसी तरीके से थ्री पावर एक्स और फोर पावर एक्स इतने छोटे हैं इसके सामने कि इन सब को मिला तुम फाइव पावर एक्स ही मान सकते हो तो इसलिए ये लगभग फाइव के बराबर पहुंच जाता है ये दोनों इतने छोटे हैं इसके सामने कि इसको इग्नोर कर देते हैं ठीक है इस तरह से ये सॉल्व होता है तो ये सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है बाकी तुम किसी भी लेंदी तरीके से तुम लगाओ दस मिनट पंद्रह मिनट आ जाएगा ऐसी बात नहीं है हो सकता है थोड़ा जल्दी मगर ये सबसे अच्छा तरीका है इसे
वन पावर एक्स प्लस टू पावर एक्स प्लस थ्री पावर एक्स पावर वन बाई एक्स कितना होगा जल्दी बताओ हाँ थ्री होगा चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ठीक है प्लस फोर पावर एक्स प्लस फाइव पावर एक्स प्लस सिक्स पावर एक्स प्लस सेवन पावर एक्स इतना आगे तक ले जा रहा हूं और वन बाई एक्स ठीक है इसको सॉल्व कर सकते हो कितना आएगा जल्दी बोलो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सेवन आएगा हाँ सेवन आएगा क्यों आएगा भाई सेवन क्योंकि सेवन पावर एक्स के सामने ये सब इतने ज्यादा छोटे हैं अगल बगल वाले ठीक है सेवन पावर सामने ये इतने छोटे हैं कि ये कुछ नहीं है ठीक है मतलब ये इग्नोर करने वाली चीज है ठीक है तो जब इतना जब इसके सामने कुछ नहीं है तो ओवरऑल ये ऐसा लगता है सेवन पावर एक्स पावर वन बाई एक्स और सेवन ही बचेगा पर एग्जाम में आपको ऐसा नहीं सॉल्व करना एग्जाम में तो आपको सेवन पावर एक्स कॉमन लेना है और क्या बचेगा वन बाई सेवन की पावर एक्स प्लस टू बाई सेवन की पावर एक्स ऐसे करते 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 अंत में वन पावर वन बाई एक्स ठीक है और इसमें जो है मैं इसको थोड़ा सा बाहर कर देता हूं ठीक है ये ऐसा जाएगा ठीक तो ये पावर वन बाई एक्स ठीक है तो ये जो है आपने जो ये सॉल्व किया ये इस तरह से अब इसमें सेवन पावर एक्स जो आएगा बाहर निकल के सेवन पावर एक्स बाहर निकलेगा वन बाई एक्स को ले लेगा सेवन पावर एक्स की पावर वन बाई एक्स और जो बचा वन बाई सेवन की पावर एक्स टू बाई सेवन की पावर एक्स ऐसे करते 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 वन और इसकी पावर वन बाई एक्स अब देखो वन बाई सेवन की पावर इन्फाइट लिमिट एक्स इन्फाइट लिखा हुआ है लिमिट एक्स बहुत बड़ा है एक्स बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये और ये तो कट गया बाहर तो सेवन आ ही रहा है ठीक है और ये सेवन तो बाहर आ गया अच्छा एक्स इन्फाइट तो वन बाई सेवन पॉइंट इन्फाइट कितना जीरो उसके बगल वाला जीरो 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 अंत में खाली एक बार वन बचेगा और वन बाई इन्फाइट जीरो बचेगा तो कुल मिला के कितना आया सेवन इंटू वन की पावर जीरो दैट इज इकल टू सेवन इंटू वन वन पावर जीरो वन होता है और इसका आंसर सेवन आ गया ठीक है तो कुल मिला करके इसका आंसर सेवन के बराबर ठीक है तो आप जब इस तरह देखा करो तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है वो उसका आंसर हो जाता है अच्छा ये जो है अब देखो इसका क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में अगर एग्जामिनर देता है तो किस तरह से इसको निकालने कोशिश करता है देखो अब लिखेगा इस तरह से क्वेश्चन देखना बड़ा बहुत चलाकी से देगा लिमिट एक्स टेनिंग टू पाई बाई टू और वन की पावर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू की पावर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री की पावर वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे करते हुए जो है पावर कॉस स्क्वायर एक्स अब देखो ये कौन सा फॉर्म है जल्दी से देखो अब बच्चा x पाई बाई टू देखेगा तो डर गया अरे यार ये क्या है देखो cos पाई बाई टू कितना होता है cos पाई बाई टू जीरो होता है अरे भाई cos पाई बाई टू कितना होता है जीरो पांच जीरो ये इन्फाइट के पास जा रहा है ये टोटल टर्म इन्फाइट के पास जा रहा है कि नहीं ये इन्फाइट के पास जा रहा है टर्म ये कितना जाएगा ये भी इन्फाइट के पास जा रहा है और ये भी इन्फाइट के पास चला जा रहा है ठीक है तो ये तीनों इन्फाइट के पास जा रहे हैं और पाई बाई टू है तो कॉस पाइट जीरो ये जो है वो जीरो के पास जा रहा है ये इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है और इसका आंसर डायरेक्ट बोलो से क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर डायरेक्टली थ्री आएगा ठीक है और जब तुम लोगों से सॉल्व करना तो सबसे बड़े वाले टर्म को कॉमन लेना जैसे बताया वैसे करके अपना आंसर आसानी से निकाल लेना ठीक है तो 